குட் டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பாஸ்டன் டைனமிக்ஸ் கம்பெனியை பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்மு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி அதை டிஃபைன் பண்ண ஒரு பேர் ஜே மிகார்த்தி இந்த இயர் நைன்டீன் அவருடைய டெஃபினேஷன் பிரகாரம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மிஷின் அந்த மிஷின் வந்து ஹியூமன்ஸ் செய்யக்கூடிய அத்தனை வேலைகளும் தானாக சுயமாக சிந்திச்சு செயல்படக்கூடிய திறமை கொண்டதை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலான்னு சொல்கிறாரு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் நேம் வந்து நேரோ ஏஐ செகண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் நேம் ஜென்ரல் ஏஐ தேர்ட் டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் பேர் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் ஏஐ இந்த மூணு விதமான ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஹியூமன் பிரெயின் அதாவது நம்ம மனித மூளை வந்து எப்படி இயங்குது அதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம மனித மூளை வந்து அறுபது சதவிகிதம் ஒயிட் மேட்டர் என்னென்னு சொல்லக்கூடிய திசுக்குள்ளாலையும் நாற்பது சதவிகிதம் கிரே மேட்டர் என்னென்னு சொல்லக்கூடிய திசுக்குள்ளாலையும் செய்யப்பட்டது இந்த நாற்பது சதவிகித கிரே மேட்டரில் பத்து பில்லியன் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அதாவது நியூரான்ஸ் என்னும் சொல்லக்கூடிய கவராயிருக்கு நாம் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முடிவுகளும் ஒவ்வொரு சிந்தனைகளும் நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொரு விஷயமும் கேட்குற ஒவ்வொரு விஷயமும் சுவைக்கும் ஒவ்வொரு உணவும் இதனுடைய டேஸ்ட் எல்லாமே வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் மூலிமா தான் ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க்லேருந்து இன்னொரு நியூரல் நெட்ஒர்க்கு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் மூலிமா சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் இந்த ஒவ்வொரு சிக்னலும் தான் ஒவ்வொரு விதமான ரெஸ்பான்ஸை வந்து நம்மளுக்கு காட்டும் இந்த நியூரான்ஸ் எது கூட ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட் போர்டு கூட ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை முழுசாக பார்க்கும்போது அது ஒரு மனித மூளைன்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராமில் வந்து சப்செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் மினி ப்ரோக்ராம்ஸ் மாதிரி ஒரு சப் லூப்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒவ்வொரு சப்செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த ஒவ்வொரு சப்செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமும் ஒவ்வொரு விதமான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய ஒரு திறமை கொண்ட ஒரு ப்ரோக்ராம் இது ஒவ்வொரு முடிவை எடுத்ததுக்கப்புறமும் அவுட்புட்டை அது வெளியே கொடுக்கும் ஒவ்வொரு தர தவறுகள் நடக்கும்போதும் ஒவ்வொரு புது புது விஷயங்கள் நடக்கும்போது இந்த பெரிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஒரு புது சப்செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமை கிரியேட் பண்ணும் அந்த கிரியேட் பண்ண புது சப்செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் அடுத்த வாட்டி ஏதாவது ஒரு முடிவுகள் எடுக்கும்போது வேறு விதமான முடிவுகளோ புது விதமான முடிவுகளோ எடுக்கக்கூடிய திறமை கொண்டதாக அமையும் இதை சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம மனித மூளை எப்படி கற்றுக்கிறோமோ எப்படி ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு மனிதன் வந்து பெரிய பெரிய ஆளாகும் பொழுது என்னெல்லாம் விஷயம் கற்றுக்கிறோமோ என்னெல்லாம் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணுறோமோ அதே வேலையை இந்த பெரிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம் இப்படியே காப்பி செய்யும் சரி இப்போ நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட பிரிவுகளுக்கு வருவோம் முதல் பிரிவு நேரோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது இதை இன்னொரு பேர் வச்சு கூட சொல்லலாம் வீக் ஏஐ அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த வீக் ஏஐ அதாவது நேரோ ஏஐ நேரோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் இந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் அதாவது இந்த நேரோ ஏஐ அப்படிங்கிறது சாதாரணமான சாஃப்ட்வேர் இந்த டிக்டாக் சாஃப்ட்வேர் யூடியூப் சாஃப்ட்வேர் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ஏடிஎம் மிஷினில் எல்லா பக்கமும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன சாஃப்ட்வேர் தான் இந்த ஒரு நேரோ ஏஐ அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த மட்டும் கரெக்டாக எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணும் நம்ம கிட்ட இருந்து ஒரு ஃபீட்பேக் குரூப் மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முடிவுகளையும் பேஸ் பண்ணி அது வந்து அதனுடைய அவுட்புட் ரிசல்ட்டை தனியாக மாற்றும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் யூடியூப்பில் வந்து ஒரு பிரபலமான சினிமா நடிகருடைய வீடியோ ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய ரிலேட்டட் வீடியோஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு காட்டும் உங்களுடைய ப்ரிஃபரன்சஸ் அதாவது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டேஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படிங்கிறது இந்த நேரோ ஏஐ கரெக்டாக கேப்சர் பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவுட்புட் தான் அது கொடுக்கும் இப்போது ரெண்டாவது கிளாஸிஃபிகேஷன் வருவோம் அதாவது ஜென்ரல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த ஜென்ரல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மனித மூளை வந்து எப்படி இருக்குமோ டிட்டோ அதுக்கு மாதிரியே தான் அதுவும் இயங்கும் அது மனிதன் செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களும் காலையில் எந்திரிக்கிறது ஆஃபீஸ் போகிறது
இப்போ வந்த ரஜினிகாந்த் மூவி டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் வர அந்த சிட்டி ரோபோட் மாதிரியே தான் அந்த சிட்டி ரோபோட்டை ஜென்ரல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் தேர்ட் லெவல் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து சூப்பர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லலாம் இது வந்து நம்ம அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டு அதாவது மனித மனித மூளையை விட பல மடங்கு பல கோடிக்கணக்கான அறிவு கொண்ட ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லலாம் இந்த சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் உருவாக்கப்பட்டது அப்படி என்றால் இரண்டில் ஒன்று தான் நடக்கும் ஒன்று மனித உயிரினம் மேலோங்கி நிற்கும் இல்லை என்றால் மனித இனம் அழிந்துவிடும் அதாவது ஹியூமன்ஸ்க்கு ஃபேவராக இருக்கும் இல்லை ஹியூமனிட்டியை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒரு முடிவு தான் அது எடுக்கும் அந்த சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது அது தோற்றத்துக்கு வந்தால் டெக்னாலஜிக்கல் சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு அது தள்ளப்பட்டு விடும் அதாவது அதனுடைய அறிவு வந்து கடவுளுடைய அறிவுக்கு சமமாக இருக்கும் அது வந்து நம்மளால் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது நம்மளால் சிந்தித்து கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அதனோட அறிவு திறமை வந்து மேலோங்கி இருக்கும் இப்போ விஞ்ஞானிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் ஏஐ தோன்றதுக்கு வெகு காலம் கிடையாது இன்னொரு அடுத்த ஒரு நாற்பது இல்லை அறுபது வருடங்க கால காலகட்டத்தில் அந்த நிலையை ஏஐ வந்து ரீச் பண்ணிடணும்னு எல்லோரும் எல்லோரும் நம்புகிறாங்க இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பய ப்ராடான ஒரு டாபிக் டீப்பான ஒரு டாபிக் இதை பற்றி நிறைய பேர் நிறைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறாங்க இப்போ ஒரு சில வீடியோக்கள் வரப்போகுது அதில் ஈலான் மஸ்க் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் We should be very careful about artificial intelligence. Um, if I were to guess at what our biggest existential threat is, it's probably that. Start and ask you if you could elaborate a little bit on what we've seen on the video. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. ஒரு சுவாரஸ்யமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்டேட்டடாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உங்கள் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்